ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അൺബോക്സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കിഡ്ലൈൻ റെസിപ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വന്ന വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രൈഡേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ട അതും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് പിക്കിൾസും ആണ് ഫ്രൈഡേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ പിക്കിൾസും ആണ് അവർ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് ടേസ്റ്റിലുള്ള അച്ചാറുകളുണ്ട് നാരങ്ങച്ചാറുണ്ട് മിക്സഡ് അച്ചാറുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങച്ചാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് അച്ചാറൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ അച്ചാറൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാറാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക അറിയില്ല ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നല്ലതെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ചെറിയ രണ്ട് പാക്കും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ കൊടുത്തയക്കാം അത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിപ്പം കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഈ അച്ചാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മുടെ കുറച്ച് വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നാരങ്ങച്ചാറ് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു നാടൻ രുചി ആട്ടോ ഈ ഒരു അച്ചാറിന് അതുപോലെ മാങ്ങച്ചാറും നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അച്ചാറ് നോ അച്ചാറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അച്ചാറ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എടുക്കുന്നത് ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഫ്രൈഡേൻ്റെയും അതുപോലെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേൻ്റെ ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ടപ്പൊടി ഞാൻ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു ആട്ടപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡേ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേറെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ വേയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിക്കിൾസും അതുപോലെ ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ടപ്പൊടിയുമാണ് അതിൽ ചക്കി ഫ്രഷ് ആട്ടപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിക്കിൾസ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം നാരങ്ങച്ചാറ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ പിക്കിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മദീന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലത്തെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് യു എയിൽ പിന്നെ ഈ മിക്സഡ് അച്ചാർ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല നാരങ്ങ ക്യാരറ്റ് മാങ്ങ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും
ഒരുപാട് ഒന്നാ വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വേണം അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്ന റെസിപ്പീസിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതൊന്ന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുളി ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർക്കും എന്നാലേ അത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഓരോ പൊടിക്കും ഓരോ തരം വെള്ളമാണ് മീൻസ് ഓരോ പൊടി എടുക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പം കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ വെള്ളം മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് നോക്കുക പാകത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു അരക്കപ്പിലും കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം കുഴച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് അധികം കുഴച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അതുപോലെ വെള്ളം എന്താ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പോളം മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം മതി ഇനി വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഓയിലെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടീസ്പൂണും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ നാൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അകത്തേക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇനി പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നാനിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഷേപ്പിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഈ ഒരു നാൻ നമുക്ക് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ വേണം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ നാൻ ആക്കിയെടുക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ നാൻ വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം ആറ് ബോൾസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഷേപ്പിലാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കുക നല്ല
അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങനെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പരത്തി എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരത്തുക അപ്പോൾ മല്ലിയിൽ അതിൽ സ്റ്റിക്കായി കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാ വെള്ളം കേട്ടോ വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇത് വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം കുറച്ചൊന്നും തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാനിമൽ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ മല്ലിയില വെച്ചതും ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്നും വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാലേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയും വേണം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നാന് നമ്മൾ അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യല്ല ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് താഴെ വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാനിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ അടിവ അടിവശത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം ആ വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടും ശരിക്കും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നാനിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതല്ല ബട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും ചെയ്യും ആ ഒരു കണ്ടോ ആ ഒരു ലുക്കും കണ്ടോ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം അതുപോലെ അടിവശത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം വെള്ളം തളിക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ അത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ അപ്പോൾ അടിഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഓവൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രൈങ് പാനിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈങ് പാനിൽ കൊള്ളില്ല അതിങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ പാനിലും വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ പാനിൽ ഇതിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അപ്പം തന്നെ ആക്കിയെടുക്കും വേണം എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബബിൾസ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ ബബിൾസ് വന്ന് അപ്പം തന്നെ നമ്മളത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചും കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉള്ള റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പഴയ പാൻ എടുക്കുക പുതിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കേട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ബട്ടർ നാനിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴേ ആ കറക്റ്റ് ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ആ ഒരു
അവർ രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഉച്ചത്തേക്കാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ടർ നാൻ ഏതായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും പിന്നെ ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഷ് വേഗം ഫിഷ് കൊണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ബിരിയാണി പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ എനിക്കധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള നേരം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ റൂയിമോള് നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു റൂയിമോള് പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റീനു റൂഹിയും കൂടി റൂമിൽ കരഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഉറക്കാൻ പോയതാണ് റീനു അപ്പോൾ റോസും എൻ്റെ കസിൻ്റെ മോളും കൂടി ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ കൊണ്ടുവന്ന മിഠായിയൊക്കെ റോസൊന്ന് തുറന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പ എൻ്റെ സാധനം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എളാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ ആര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തയക്കാൻ ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ റോസ് മോൾക്കും ആണെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇത് അവിലാണ് പൊരിച്ച അവിലും പിന്നെ അവിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഉപ്പ കൊടുത്തയച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കൊടുത്തയച്ചതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേഗം വാങ്ങിക്കും ഇതിപ്പോൾ റൂയിമോൾക്കുള്ളൊരു ഉടുപ്പാണ് പിന്നെ അതിൽ റോസുവിനൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വാഴയ്ക്ക നേന്ത്രപ്പഴം ഉണക്കിയത് ചെറുപ്പഴമല്ല നേന്ത്രപ്പഴം ഉണക്കിയതാണ് അത് നേന്ത്രപ്പഴം ഇപ്പം റൂയിമോൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറുക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉണക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കത് കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ പാലൊഴിച്ചിട്ടോ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടോ കുറുക്ക് ആക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേന്ത്രപ്പഴം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ലത് കിട്ടാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് നേന്ത്രപ്പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പാക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തയച്ചാണ് പൊടിയാക്കി വെച്ചാൽ ചിലപ്പം കേട് വരും പൂപ്പൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാക്കാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തയക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ റോസിന് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫാൻസി ഐറ്റംസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വെറുതെ നടക്കുമ്പോഴും വളാമാല ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കുള്ളൂ ഇത് നാടിപ്പലം എന്ന് പറയും അമ്മയുടെ മോള് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ അമ്മയുടെ മോളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല സിനി എന്നാണ് പേര് ഷബ്ന എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് സിനി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇക്ക ഓഫീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ശേഷമാണ് അവർ പിന്നെ പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഏകദേശം ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാരണം അടുത്ത ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മോനും കസിനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റൂയിമോള് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവളുടെ ഫുഡ് കൊടുക്കലും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ഞാനും ടയർഡായി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വൈകിട്ടുള്ള ഫുഡ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് അവർക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ളൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു അകം മൊത്തം പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ ഈ അമ്മാവിൻ്റെ മോന് ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും സെയിൽസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹോൾസെയിൽ റേ
സാധാരണ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ മാക്സിമം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണല്ലോ വന്നത് മാക്സിമം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം രാവിലെ തൊട്ട് വീഡിയോ എടുക്കലും പിന്നെ രാവിലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്ന് പോയി എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ കുഞ്ഞു കരയിലും എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് ആക്കിയെന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താ പുറത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഹോട്ട് ബദറിലാണ് പോയത് ഉമ്മൽക്കുവേനുള്ള അപ്പോൾ അതാ അവിടെ അവിടെയും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി സുഡോക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും വല്ലാണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല റൂയി മോള് വീണ്ടും വെറുതെ കരിയലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അധികമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങി കേട്ടോ പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് പുറത്ത് കറങ്ങാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പുതിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടോ വീഡിയോയുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു